কাছাড়ের পরিবেশ পর্যবেক্ষণে আজ দেশে আসছে ইইউ প্রতিনিধি দল বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের বক্তব্য অনেক সময় অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের শামিল মন্তব্য পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিদেশি রাষ্ট্রদূতরা দেশে আসেন বাংলাদেশ এবং তার দেশের সম্পর্ককে উন্নতি করার জন্য অনেক সময় এমন অবস্থা হয় যে এটা মনে হয় কেউ কেউ বলেন এটা ইন্টারনাল এফেয়ার্সে আপনার ইন্টারভেনশন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় চায় অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন শুধু তত্ত্বাবধায়কেই তা সম্ভব দাবি মির্জা ফখরুলের কখনোই সংসদ ভেঙে দিতে বলেনি মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের আমেরিকানরা ইউরোপীয় ইউনিয়ন কখনো তারা বলেনি যে এখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার করতে প্রধানমন্ত্রীর পদতে এক করতে পার্লামেন্ট বিলুপ্ত করতে এখানেই হচ্ছে সমস্যাটা আওয়ামী লীগ খুব ভালো করে জানি জনগণ একবার নিরপেক্ষভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার পায় তাহলে তাদেরকে যে তারা নির্বাচিত করবে না শুধু নয় তারা যে রাজনৈতিকভাবে একদম নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে এটা ব্যাপারে তারা নিশ্চিত দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম দুপুরের সময় সঙ্গে আছে মিয়া প্রথম অটোসি এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ নির্বাচনী সূত্রে বিভাজন বাড়িয়ে বিদেশি শক্তি যেন फायदा हासिल করতে না পারে সতর্ক থাকার পরামর্শ বিশেষজ্ঞের ভূ রাজনীতিতে আরো কৌশলী হওয়ার আহ্বান অভিযানে এডিস মুক্ত করা যাচ্ছে না রাজধানীর ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ভবনে ভবনে মিলছে লার্ভা জাপান গার্ডেন সিটিকে মৃত্যুকূপ বললেন মেয়র 5 লাখ টাকা জরিমানা সেপ্টেম্বরে দেশে প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের বিমানবন্দর থেকে তেজগাঁও অংশের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী চলবে না মোটরসাইকেল ও থ্রি হুইলার ভারতের পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের ভোটে ব্যাপক হট্টগোল তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে বিরোধীদের দফায় দফায় সং বিদেশি রাষ্ট্রদূতরা দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়ন না করে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছেন বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সকালে রাজধানীর বেইলি রোডের ডি ক্যাপ টকে অংশ নিয়ে মন্ত্রী বলেন বিএনপির সঙ্গে সংলাপ অর্থহীন নির্বাচন নিয়ে বিদেশিদের কাছ থেকে ভালো প্রস্তাব পেলে গ্রহণ করবে সরকার তবে অতীতে বিদেশিদের মধ্যস্থতায় কোনো লাভ হয়নি বলে মন্তব্য করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী নির্বাচনের বাকি মাত্র ছয় মাস ব্যস্ততা বেড়েছে পশ্চিমা দেশের কূটনীতিকদের দেশে আনাগোনা বেড়েছে বিদেশি উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের শনিবার আসছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্বাচন পরিবেশ অনুসন্ধানী দল এর তিন দিন পরেই আসবেন মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রভাবশালী দুই কর্মকর্তা এরই মধ্যে শনিবার কূটনীতিক সাংবাদিকদের সংগঠন ডিক্যাবে আলোচনায় প্রথমবারের মতো যুক্ত হন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বিদেশি রাষ্ট্রদূতরা দেশে আসেন দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়ন করতে কিন্তু অনেক সময় তারা এমন সব মন্তব্য করেন যা অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের শামিল বিদেশি রাষ্ট্রদূতরা দেশে আসেন বাংলাদেশ এবং তার দেশের সম্পর্ককে উন্নতি করার জন্য কিভাবে আরো শক্তিশালী উন্নত করা যায় সেই জন্য বাট অনেক সময় এমন অবস্থা হয় যে এইটা মনে হয় কেউ কেউ বলেন এইটা ইন্টারনাল এফেয়ার্সে আপনার ইন্টারভেনশন এই ব্যাপারে আপনাদের আপনারা তাদের সহায়ক হবেন না বলে আমার বিশ্বাস সব ছাপিয়ে উঠে আসে নির্বাচন আর সংলাপ প্রসঙ্গ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উত্তর সংলাপ অর্থহীন অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য উন্নত দেশেও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপের নজির নেই নির্বাচন হবে সংবিধান অনুযায়ী কার সাথে সংলাপ দুনিয়াতে অন্য আমেরিকাতে সংলাপ করে রিপাবলিকান ডেমোক্রেটিক পার্টি ইলেকশন সংলাপ করে ওখানে প্রেসিডেন্ট কি রিজাইন করেন বিপর্ত ইলেকশন ইংল্যান্ডে প্রাইম মিনিস্টার কি রিজাইন করে বিপর্ত ইলেকশন আমি আমেরিকায় বহু বছর ছিলাম সেইখানে স্টেট সেক্রেটারি রানস দিলে স্টেট সেক্রেটারি যে দলের হয় সেই দলে ওই স্টেটে ওইটা সে রান করে তো ওইগুলো নিয়ে অবান্তরটি দুনিয়ার আর কোথাও ওই ধরনের কি আছে কেয়ার টেকার আছে এক্সেপ্ট আমি পাকিস্তান বোধে কিছু জনের জন্য ছিল তো ওগুলো ইউজলেস আলোচনা আমরা আমাদের আইন অনুযায়ী আমাদের শাসন তত্ত্ব আমাদের ইলেকশনের নিয়ম আছে আমরা আমাদের ইলেকশনের নিয়ম অনুযায়ী আমাদের দেশে সবচেয়ে সুন্দর ইলেকশন তবে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য বিদেশিদের কাছ থেকে ভালো প্রস্তাব পেলে বিবেচনা করা হবে জাতিসংঘ থেকে এখনও কোনো প্রস্তাব আসেনি তবে আগেও জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় উপকার হয়নি বলেও মনে করিয়ে দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাজওয়ার মাহমিদ সময় সংবাদ ঢাকা 
নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছে ডেঙ্গু জেলায় জেলায় এখন ভয়াবহ পরিস্থিতি গত 24 ঘন্টায় ময়মনসিংহে আক্রান্ত একজনের মৃত্যু হয়েছে বরিশালে একদিনে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে 25 ডেঙ্গু রোগী ডেঙ্গুর অবাধ বিচরণ রাজধানী ছাপিয়ে এখন জেলাগুলোতেও প্রত্যন্ত অঞ্চলে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এডিস মশা হাসপাতালে প্রতিদিন জ্বর নিয়ে ভর্তি হচ্ছেন নানা বয়সী রোগী পরীক্ষা নিরীক্ষায় বেশিরভাগের শরীরেই মিলছে ডেঙ্গুর জীবাণু এর মধ্যে বরিশালের অবস্থা ভয়াবহ গত 24 ঘন্টায় শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নতুন করে 25 রোগী ভর্তি হয়েছে বর্তমানে চিকিৎসাধীন 73 তাদের বেশিরভাগই ঢাকা থেকে আক্রান্ত হয়েছে বলছেন চিকিৎসকরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আসার পরে রিপোর্ট দিলে ওরা ডেঙ্গু পজিটিভ হয়েছে পরে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে চিকিৎসা দিতে আছে মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ আগে থেকে অনেকটা ভালো আছে ব্লাডের প্লাটিনা কমে যাচ্ছে ডেঙ্গু ধরার পরে ধরা খাওয়ার পরে প্রায় 4 দিন ডেঙ্গুর প্রতিরোধে প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান চিকিৎসকরা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে আমাদের সাথে অনলাইনে ডেঙ্গু ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আর কি প্রশিক্ষণও হয়েছে এবং হাসপাতালের যে ডায়াগনস্টিক এবং ঔষধ সব প্রস্তুতি পর্যাপ্ত রয়েছে আর কি যে অন্যদিকে খুলনাতেও একদিনে চারজন সহ ভর্তি 25 রোগী এছাড়া পটুয়াখালীতে 64 জন ডেঙ্গু আক্রান্ত চিকিৎসা নিচ্ছেন পাহাড়িয়া ফারজানা সময় সংবাদ এই মুহূর্তে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে আছেন রিপোর্টার রশিদ বাপ্পি সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে দেশ জুড়ে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বাড়তে থাকলেও কিন্তু মানুষের মধ্যে সচেতনতা সেই পর্যায়ে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না সেটি নিঃসন্দেহে স্বীকার করতে হবে কারণ আমরা যে হাসপাতালগুলোতে যাচ্ছি প্রতিদিনই প্রতিটি হাসপাতালেই দেখতে পাচ্ছি রোগীর সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে ঠিক এই মুহূর্তে আছি আমরা রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং এই হাসপাতালের এখন যে ওয়ার্ডটিতে আমরা রয়েছি এখানে আটটি বেড রয়েছে আটটি বেডের মধ্যে চারটি বেডের রোগী কিন্তু ঢাকার বাইরে থেকে এসেছে আমরা খবর নিয়ে সেটি দেখেছি অর্থাৎ বলা যায় যে ডেঙ্গু শুধু রাজধানী কেন্দ্রিক বা শহর কেন্দ্রিক নয় এটি যে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে সেটি কিন্তু বলাই যায় পাশাপাশি আমরা জানি যে পঞ্চাশটিরও বেশি জেলায় এরই মধ্যে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়েছে অর্থাৎ এই যে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাবের কথা কিন্তু এই বছরের আগে থেকে কিন্তু বারবার বলা হচ্ছিল যে বছর ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বাড়বে সেটি কিন্তু বাস্তবে কিন্তু আমরা সেটি দেখতে পাচ্ছি এবং এবার যারা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হচ্ছেন তাদের মধ্যে কিন্তু এক ধরনের অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য করছেন চিকিৎসকরা তারা বলছেন আগে যেমন মানুষের প্রচন্ড শরীর ব্যথা মাথা ব্যথা সেটি হতো এখন তার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেরই কিন্তু বমি পাতলা পায়খানা এই বিষয়গুলো দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে সাধারণ রোগীদেরকে একটু সচেতন হওয়ার কথা কিন্তু বারবারই বলছেন চিকিৎসকরা পাশাপাশি যদি বলতে হয় গত মাসে যদি আমরা দেখি পুরো মাসে অর্থাৎ জুনে পাঁচ হাজার নয়শো ছাপ্পান্ন জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছিলেন সেই মাসে মারা গিয়েছিলেন চৌত্রিশ জন তবে চলতি মাসের যদি আমরা গতকাল পর্যন্ত অর্থাৎ সাত তারিখ পর্যন্ত হিসেব দেখি সেক্ষেত্রে কিন্তু তিন হাজার তিনশো বিশ জন রোগী এরই মধ্যে হয়ে গিয়েছে মারা গিয়েছেন আঠেরো জন সবকিছু মিলিয়ে শঙ্কর যে দিনে দিনে ঘনীভূত হচ্ছে সেটা কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখেন এবং এই পর্যায়ে এসে চিকিৎসকরা বারবারই বলছেন কোন প্রকার অবহেলা করা যাবে না এভাবেই যদি রোগীর সংখ্যা বাড়তেই থাকে তবে হাসপাতাল পাশাপাশি চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর এক প্রকার চাপ পড়বে সেই চাপ যাতে না হয় অর্থাৎ সেজন্য সাধারণ নাগরিকদের কি সচেতন হতে হবে পাশাপাশি নগর কর্তৃপক্ষ যারা রয়েছেন তাদেরকেও কিন্তু আরও জোরদার করতে হবে মশক নিধনের যে কার্যক্রম রয়েছে সেগুলো এবং একে অপরকে দোষারোপের যে মানসিকতা সেখান থেকে বেরিয়ে এসে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টাই এডিস মোকাবেলা করতে হবে এমনটাই কিন্তু চিকিৎসকরা বারবার বলে দিচ্ছেন এই ছিল আমার কাছে রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবের সবশেষ খবর সরাসরি যুক্ত ছিলাম রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ডেঙ্গু পরিস্থিতির আরও খবর জানাতে বরিশালের শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আছেন রিপোর্টার শাকিল মাহমুদ এবং ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আছেন রিপোর্টার সাদিকুর রহমান সরাসরি তাদের কাছে যাচ্ছি প্রথমে যাচ্ছি শাকিলের কাছে দেখুন বরিশালে কিন্তু উদ্বেগজনক হারে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলছে এই মুহূর্তে আমি আছি বরিশালের সবচেয়ে বড় শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং এই হাসপাতালটিতেই গত ২৪ ঘন্টায় পঁচিশ জন ডেঙ্গু রোগী নতুন করে ভর্তি হয়েছে এছাড়া এ নিয়ে মোট চিকিৎসাধীন আছে তেহাত্তর জন রোগী তবে মুশকিল যেটা হয়েছে যে রোগীদেরকে কিন্তু সচেতন তেমন একটা করা যাচ্ছে না আমরা সকাল দশটার সময় এখানে এসে লাইভ করেছি সেখানে আমরা দেখিয়েছি যে রোগী 
রোগীরা কিন্তু সবাই মশারি টানিয়েই ছিল কিন্তু যখন আমরা এই দুপুর দুইটায় আবার আসলাম তখন দেখলাম যে কোনো রোগীরই কিন্তু মশারি টানানো নেই তারা সময় টেলিভিশনের ক্যামেরার উপস্থিতি টের পেয়েই এক ধরনের তরিগরি করে তারা মশারি টানাতে শুরু করলো পাশাপাশি হাসপাতালের যে কর্তব্যরত যে নার্সরা আছে তারাও কিন্তু ছুটে আসলো এবং রোগীদেরকে নানাভাবে মশারি টানাতে বললো এবং রোগীরাও ছোটো ছুটি করে তারা কিন্তু মশারি টানিয়েছে বলে কিন্তু আমরা দেখেছি এই সচেতনতার অভাবটার কারণেই কিন্তু বরিশালে দিন দিন ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বাড়ছে বলে কিন্তু অনেকেই মনে করছে হাসপাতালের এই মেডিসিন বিভাগে এই ডেঙ্গু ডেঙ্গু রোগীদের জন্য দুটি আপনার ইউনিট খোলা হয়েছে সেই ইউনিট দুটিতে প্রায় তেহাত্তর জন যে মহিলা এবং পুরুষ যে ডেঙ্গু রোগী আছে তাদের কারণে কিন্তু সাধারণ যারা মেডিসিন রোগী আছে তারা কিন্তু অনেকটা আতঙ্কে আছে কারণ এরা বেশিরভাগই অসচেতন তারা ঠিকভাবে মশারি টানাচ্ছে না তারা চিকিৎসা নিচ্ছে মশারি না টানিয়েই এতে কিন্তু এই ডেঙ্গু রোগটা কিন্তু ছড়িয়ে যাওয়ার একটা আশঙ্কা রয়েই যাচ্ছে বলে কিন্তু মেডিসিন ওয়ার্ডের যারা চিকিৎসাধীন রোগী নার্স এবং চিকিৎসক আছে তারা কিন্তু আপনাদেরকে জানিয়েছেন শুধু বরিশালই নয় বরিশাল বিভাগের যে ছয়টি জেলা আছে প্রতিটি জেলায় কিন্তু প্রতিনিয়ত ডেঙ্গু রোগী বাড়ছে এবং জেলা এবং উপজেলা হাসপাতালগুলোতে কিন্তু ডেঙ্গু রোগীরা ভর্তি হয়েছে এ নিয়ে কিন্তু বিভাগে প্রায় দেড়শোর উপরে ডেঙ্গু রোগী কিন্তু বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন বলে কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগ আমাদেরকে জানিয়েছে আমরা এই বিষয়ে কথা বলেছিলাম চিকিৎসকদের সাথে চিকিৎসকরা যেটা আমাদেরকে জানিয়েছে যে যে হাসপাতালে যারা যারা এখানে আছে ভর্তি রোগী তারা কিন্তু বেশিরভাগই কিন্তু এই বরিশালের বাসিন্দা নয় তারা কিন্তু হলো ঢাকার বাসিন্দা এখানে এসে আসলে বেড়াতে এসে বা বিভিন্ন কাজে এসে তারা এই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে তারপরে এই বরিশালে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে এই বরিশালের মতো ময়মনসিংহেরও কিন্তু ডেঙ্গুর অবস্থা অনেকটা আশঙ্কাজনক সেখানে আছেন সহকর্মী সাদেকুর রহমান আমরা যাব সাদেকের কাছে জানবো ময়মনসিংহের পরিস্থিতি সাদেক হ্যাঁ দেশের বিভিন্ন এলাকার মতো কিন্তু ময়মনসিংহে ও ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে রোগীর সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের যে মেডিসিন ওয়ার্ডগুলি আছে পাঁচটি মেডিসিন ওয়ার্ড সেখানে কিন্তু মোট রোগীর সংখ্যা চব্বিশ জন এ পর্যন্ত এবং কিন্তু আসলে দেখা যায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে যে এই যে অবনতির দিকে যাওয়া শুরু করেছে সেটা বোঝা যায় যে গত এক সপ্তাহে কিন্তু গতকালকে একজন মারা গেছেন মোট এক সপ্তাহে জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে গতকালকে রাতেও একজন রোগের মৃত্যু হয়েছে যিনি তারা উপজেলার বাসিন্দা তিনি ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ময়মনসিং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন এখনো পর্যন্ত যারা আসলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে আমরা কথা বলেছি ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা যখন ষাট জনের মতো হয়ে যায় পঞ্চাশের বেশি হয়ে ষাট জন তখন কিন্তু সেই সংখ্যাটা যখন দাঁড়ায় তখন তারা ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীদেরকে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য কিন্তু একটা আলাদা ওয়ার্ড তারা তৈরি করেন আলাদা ইউনিট সেটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত হয়নি তবে আশা করছেন সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে কিন্তু এই ডেঙ্গু প্রতিরোধে জোর কার্যক্রম চালানো হয়েছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিন্তু বিভিন্ন সময় অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে আমরা আসলে দেখেছি মানে নগরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে যেসব জায়গায় আসলে মশার উপদ্রব সেখানে ওষুধ ছিটিয়ে ডেঙ্গু নিধনের ডেঙ্গু যে এডিস মশার লার্ভা ধ্বংসের জন্য কিন্তু কার্যক্রম চলছে আসলে এই যে ডেঙ্গুর যে এই প্রতি বছর এই সময়টাতে বর্ষাকালে কিন্তু ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা কিন্তু বেড়ে যায় বিশেষ করে এই সময়টাতে বেশি আক্রান্ত হয় এবং সেজন্য দেখা যায় যে হাসপাতালগুলোতে কিন্তু কর্তৃপক্ষ বিশেষ ব্যবস্থা নেয় এবং এই ক্ষেত্রে আমরা ময়মনসিং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যেটা দেখেছি যে আসলে এই ব্যবস্থাটা কিন্তু নেওয়া হয়ে থাকে কিছুদিনের মধ্যে কিন্তু এই ব্যবস্থাটা নেওয়া হবে অর্থাৎ ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীদের জন্য বিশেষ ইউনিট ব্যবস্থা করবে এবং সেখানে অক্সিজেন ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সব ধরনের ফ্যাসিলিটি থাকবে এবং আর একটা বিষয় জানিয়ে রাখি যে আসলে এই যে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী যারা আছেন তাদেরকে তাদের মধ্যে কিন্তু অনেকেই আছে যারা ঢাকাতে বিভিন্ন জায়গায় কর্মরত এবং সেখানে আক্রান্ত হয়ে কিন্তু এই নিজ জেলা ময়মনসিংহে এসে এই হাসপাতালে এসে ভর্তি হচ্ছেন এরকম রোগীর সংখ্যা কিন্তু অনেক রয়েছে অর্থাৎ এইখানে যারা আছেন রোগী তাদের চোখের সামনে পানি জমে থাকলেও নেই ভবন কর্তৃপক্ষের কোন উদ্যোগ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাস ব্যাপী অভিযানের প্রথম দিনেই এমন ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয় নগর কর্তৃপক্ষকে অভিযানে মশার প্রজনন ক্ষেত্র পাওয়ায় জাপান গার্ডেন সিটিকে পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা করে ভ্রাম্যমাণ আদালত 
উপরে ফিটফাট ভেতরে সদরঘাট এক সময় বহুল প্রচলিত এই প্রবাদ বাক্য এখন আর সদরঘাটের সঙ্গে প্রযোজনা হলেও ঠিকই মিলে যায় জাপান গার্ডেন সিটির সঙ্গে সারিবদ্ধ বহুতল ভবনের মাঝেই লুকিয়ে আছে মৃত্যুফাদ এডিসের বংশ বৃদ্ধির সহায়ক সব ক্ষেত্র তেষ্টি বহুতল ভবনের সমন্বয়ে গঠিত জাপান গার্ডেন সিটির বেশিরভাগ বাড়িতেই মিলেছে এডিসের লার্ভা সব বাড়ির বেসমেন্টে গাড়ি ধোয়ার জমে থাকা পানিতেই জন্ম নেয় এডিস চোখের সামনেই এডিসের এমন প্রজনন ক্ষেত্র অথচ নির্বিকার ভবন মালিক ও বাসিন্দারা অভিযোগ আছে এডিসের প্রাদুর্ভাব ঘটা প্রতিটি বছরেই জাপান গার্ডেন সিটিতে পাওয়া যায় নানা অনিয়ম প্রতিবারই খোঁজ মেলে এডিসের লার্ভার সবগুলো বাড়ি মিলিয়ে চোদ্দ থেকে পনেরোটি অ্যাসোসিয়েশন থাকলেও মশা নিধনে কারণ এই কোনো উদ্যোগ নামে জাপান গার্ডেন সিটি কিন্তু বেসিক্যালি এটি হয়েছে হচ্ছে যে লার্ভা গার্ডেন সিটি হয়ে গিয়েছে ভিতরে হচ্ছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লার্ভা পাওয়া গিয়েছে মশা তো বাইরে থেকে মশা আমার জাপান গার্ডেন সিটি হবে না পুরো ঢাকা শরীর মশা আমরা দিলে মারলাম একটু পরেই তারপর আসবে সেই মশা কি করবো অফিসে বলি যে ভাই একটু ফাঁকা পাশে পাঠাই দিবেন আগে এক বছর আগে পাঠাইতো কিন্তু আমি সত্যি করে বলতে পারি যে এক বছরের মধ্যে একদিনও ফাঁকা পেশেন পাঠাই নাই জাপান সিটি কেমন যারা দায়িত্বে আছেন ওনাদেরকে পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে বাংলাদেশ দণ্ড বিধি আঠারোশো ষাট এর দুইশো উনসত্তর ধারা অনুযায়ী পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে ওনাদের ছয় মাসের জেল আর এতেই ধরা পড়ে একের পর এক এডিসের আবাসস্থল ডেঙ্গু পরিস্থিতি এই মুহূর্তে খুবই ভয়াবহ জাপান গার্ডেনের ভিতরে নিচে কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে আমরা কিন্তু কেউ মশার চাষ হচ্ছে তাড়াতাড়ি করে কিন্তু সবাইকে আমি উপরে নিয়ে আসলাম এটি অবিশ্বাসযোগ্য কিন্তু এই সব জায়গাগুলাতে আমাদের সিটি কর্পোরেশনের লোকদের বিভিন্ন সোসাইটির ভিতরে গিয়ে জাপান গার্ডেনের ভিতরে তো পয়সা করা আমার দায়িত্ব না এটা জাপান গার্ডেনের কর্তৃপক্ষ যারা আছে তাদের দায়িত্ব যে এই সব বাসাতে এই অবহেলার জন্য আজকে আমাদের একটা মৃত্যু ঘটে সে এলাকার অবশ্যই তাকে সেই দায়িত্ব নিতেই হবে অভিযানে জাপান গার্ডেন সিটিকে পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা করা হয় জরিমানা টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে আটক করা হয় দুইজনকে জাপান গার্ডেন সিটির মতো বর্তমান সময়ে রাজধানীর অধিকাংশ আবাসিক এলাকায় যেন উপরে ফিটফাট ভেতরে সদরঘাট ডেঙ্গুর ভয়াবহ প্রাদুর্ভাবের মাঝে এমন অসচেতনতা চলতে থাকলে এর মাশুল গুনতে হতে পারে মূল্যবান জীবন দিয়েই সেটি আর বলার অপেক্ষা রাখে না রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা দেশের মানুষ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সুষ্ঠু নির্বাচন চায় আর বর্তমান সরকারের অধীনে তা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এদিকে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সুষ্ঠু নির্বাচন চাইলেও সরকারের পদত্যাগ বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা কখনোই বলেনি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘনি আসছে তাই রাজনীতির মাঠে এখন আলোচনার বিষয় কি প্রক্রিয়ায় হবে আগামী নির্বাচন সরকারি দল আওয়ামী লীগ বর্তমান সরকারের অধীনেই নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা দিলেও বিএনপির দাবি নির্বাচন হতে হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে ন্যাশনাল পিপলস পার্টি এনপিপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সরকারের বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে দাবি করে বলেন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় দেশে সুষ্ঠু অবাধ ও অংশীদারিত্বমূলক নির্বাচন চায় আর তা সম্ভব তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমেই তোমরা প্রচার তোমরা মিথ্যা কথা বলো জনগণকে ভুল বুঝিয়ে এখন তোমরা জোর করে ক্ষমতায় থেকে জনগণের সমস্ত অধিকার গুলোকে হরণ করেছ ঠিক একইভাবে আন্তর্জাতিক বিশ্ব প্রকাশ্যেই তারা বলছে যে বাংলাদেশে তার একটা অংশীদারিত্ব সুষ্ঠু অবাধ এদিকে আওয়ামী লীগ বলছে যুক্তরাষ্ট্র সহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা বলছে কখনোই সংসদ ভেঙে দেয়া অথবা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা বলেনি রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে বিএনপি সহ বত্রিশ দলের ঐক্যকে জগা খিচুড়ি আখ্যা দিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক উবায়দুল কাদের বলেন বিরোধীদের আন্দোলনের ফল হবে অন্তসার শূন্য আমেরিকানরা ইউরোপীয় আমাদের সাথে যত বৈঠক হয়েছে কখনো তারা বলেনি যে এখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার করতে হবে তারা কখনই বলেনি যে প্রধানমন্ত্রীর পদতে এক করতে হবে তারা কখনো বলেনি পার্লামেন্ট বিলুপ্ত করতে আমাদের সংবিধান অনুযায়ী 
একটা সুন্দর ক্রেডিবল অ্যাকসেপ্টেবল লেকশন আমরা করব সেটা আমরা জানিয়ে দিয়েছি আর নেতা ছাড়া আন্দোলন হয় না মন্তব্য করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আরও বলেন বিরোধী দল কার নেতৃত্বে আন্দোলন করছে তা স্পষ্ট নয় বলেই জনগণ তাতে সাড়া দিচ্ছে না শাকির আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে নির্বাচন ইস্যুতে বিভাজন বাড়িয়ে বিদেশি শক্তি যেন ফায়দা হাসিল করতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা ভূ রাজনীতিতে আরও কৌশলী হয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন তারা গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রশ্নে সরকারকে আরও দায়িত্বশীল হওয়ার পরামর্শ তাদের সাথিলা শারমিনের রিপোর্ট শনিবার পনেরো দিনের সফরে বাংলাদেশে আসছে আগামী জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণের পরিবেশ অনুসন্ধানী ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দল এই সফরে দলটি নির্বাচনী কাঠামোর ধাপ সহ সব পক্ষের সঙ্গে বৈঠক করবে তাদের প্রতিবেদনের উপরই সিদ্ধান্ত হবে বাংলাদেশে নির্বাচনে ইউ পর্যবেক্ষক দল আসবে কিনা অন্যদিকে মার্কিন উচ্চ পর্যায়ে প্রতিনিধি দল সফর করবে ঢাকা র্যাবের উপর নিষেধাজ্ঞা বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু করার শর্ত রেখে মার্কিন ভিসা নীতির নতুন সংযোজনের পর সম্প্রতি দেশটির বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধি দলের সফরকে ভৌগোলিক কূটনীতির অংশ হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা তাদের মতে বিদেশি শক্তি কখনোই কোনো স্বাধীন দেশের গণতন্ত্র জোরদার করতে পারে না বরং তাদের পদক্ষেপের বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকদের বিদেশিরা কোনোভাবেই এসে সমাধান করবেও না করার কথাও না তারা বরং এই বিভাজনটাকে বাড়িয়ে তাদের যতটুকু সুবিধা নেওয়ার আছে মনে হয় তারা নিচে আর না হলে ওই যে না জেনে শুনে হয়তো তারা করছেন ব্যবসা বাণিজ্যের পরেই গণতন্ত্র মানবাধিকার পশ্চিমা দেশগুলোর বৈদেশিক কূটনীতির বড় জায়গা দখল করে আছে এ বিষয়টিকে মাথায় রেখেই ভৌগোলিক অবস্থান এবং পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা বাংলাদেশ নিজের অবস্থান পরিষ্কার রাখছে বলেও মনে করেন বিশ্লেষকরা পৃথিবী তো একটা টালমাটাল অবস্থায় আছে না একটা বিশ্ব ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে আর একটা বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে উঠবার পথে তো এই সময় এই ধরনের কারেন্ট ক্রস কারেন্ট হবেই এবং যেহেতু বাংলাদেশ একটা একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গায় বসে আছে বে অফ বেঙ্গলে সুতরাং বাংলাদেশের অবস্থান নিয়ে বিশ্বব্যাপী আলোচনা হবেই এবং আমরা তো আমাদের অবস্থান ভেরি ক্লিয়ারলি সবসময় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবসময় ভেরি ক্লিয়ারলি বলেছে আমরা সবার সাথে আছি আন্তর্জাতিক দর কষাকষির খেলায় বাণিজ্য নিরাপত্তা রোহিঙ্গা সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে এগোনোর পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের সাতিলা শারমিন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে বাংলাদেশে আসার আগে ভারত সফরে গেলেন গণতন্ত্র মানবাধিকার বিষয়ক মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জেয়া তিন দিনের ভারত সফরে তিনি দেশটির মানবাধিকার বাক স্বাধীনতা গণতন্ত্র সহ আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন বলে জানিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর ভারত সফর শেষ করে তিনি আগামী এগারো জুলাই বাংলাদেশে পথে রওনা হবেন এখানে তিন দিনের সফর শেষে চোদ্দ জুলাই যুক্তরাষ্ট্র ফিরে যাওয়ার কথা হয়েছে মার্কিন এই আন্ডার সেক্রেটারি সেপ্টেম্বরে চালু হচ্ছে দেশের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের একাংশ উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিমানবন্দর থেকে তেজগাঁও অংশের নব্বই ভাগের বেশি কাজ শেষ প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করে কথা জানান সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ও বায়দুল কাদের এই অংশে টোল হবে একশো টাকা তবে উঠতে পারবে না তিন ও দুই চাকার যানবাহন আরও এক স্বপ্ন পূরণের প্রহর হচ্ছে শেষ দ্বার খুলছে দেশের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের রেল লাইন ধরে এই উরাল সড়ক শুরু বিমানবন্দর এলাকার কাওলা থেকে সরাসরি গিয়ে মিলবে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালিতে বিশ কিলোমিটার এই পথের ওঠানামার একত্রিশটি র্যাম যুক্ত হলে এ পথের দৈর্ঘ্য হবে প্রায় সাতচল্লিশ কিলোমিটার আপাতত লক্ষ্য বিমানবন্দর থেকে তেজগাঁও পর্যন্ত চালুর প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি তেষট্টি ভাগ হলেও যে অংশে প্রাথমিক যাত্রা শুরু সেই পথের কাজের অগ্রগতি নব্বই ভাগের বেশি মাঝে দুই কিলোমিটার বাদ দিলে এই পথের পুরোটাই পিচ ঢালাই শেষ প্যারাপেড ওয়াল সড়ক ডিভাইডারের কাজও শেষ বসেছে সড়ক বাতিও বাকি শুধু সাইনেজ আর সড়ক মার্কিং শনিবার প্রথম পর্বের কাজ পরিদর্শনে আসেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী কাওলা থেকে এক টানে চলে আসেন তেজগাঁও জানান সেপ্টেম্বরেই এই অংশে শুরু হবে যান চলাচল উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী সেপ্টেম্বর মাসে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে বিমানবন্দর থেকে তেজগাঁওয়ে ফার্ম গেট র্যাম্প পর্যন্ত যানবাহন চলাচলের জন্য উদ্বোধন করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা 
এই উড়াল সড়কে যেহেতু গতি থাকবে আশি কিলোমিটার তাই চলবে না থ্রি হুইলার বাহন নিষেধাজ্ঞা থাকবে মোটরসাইকেল চলাচলেও পুরো পথ পাড়ি দিলে একশো বিশ আর অন্য যে কোনো জায়গায় নামলে টোল দিতে হবে একশো টাকা থ্রি হুইলার বাদ যাবে মোটরসাইকেল এটাও চলবে অন্যান্য গাড়ি এক্সপ্রেস হয়ে এটা ভাবতে হবে পিপিপির আওতায় আট হাজার নয়শো চল্লিশ কোটি টাকা খরচে এই প্রকল্পে সরকারের ব্যয় দু হাজার চারশো তেরো কোটি টাকা আসছে সেপ্টেম্বরে যে সময়টাতে এমআরটি লাইন সিক্স উত্তরা থেকে মতিঝিলে গিয়ে পৌঁছাবে ঠিক একই সময় এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের মাধ্যমে এই নগরবাসী বিমানবন্দর থেকে এক টানে জলে যেতে পারবেন তেজগাঁওয়ে তাই এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় এই সেপ্টেম্বর নগরবাসীর জন্য এক আশীর্বাদ হয়েই ধরা দিচ্ছে রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা সেপ্টেম্বরে নয় অক্টোবরে বিআরটি প্রকল্প আংশিকভাবে চালুর কথা ভাবছে কর্তৃপক্ষ প্রাথমিকভাবে এগারোটি স্টেশন আর পঞ্চাশটি বাস দিয়ে চালুর পরিকল্পনা তাদের চাইনিজ কোম্পানি হাইগার থেকে আসবে বাস রাশেদ লিমনের আরও একটি রিপোর্ট বিআরটি মানেই যেন দুর্ভোগ বিআরটি মানেই ঘন্টার পর ঘন্টা রাস্তায় পার গত কয়েক বছরের এমন অবস্থা থেকে কিছুটা মুক্তি মিলেছে টঙ্গী আবদুল্লাপুর আর বিমানবন্দর এলাকায় বেশ কিছু ওভারপাস চালুর ফলে কথা ছিল আসছে সেপ্টেম্বরে আংশিকভাবে চালু হবে বিআরটি প্রকল্প তবে আবারও এক দফা সময় বাড়ালো কর্তৃপক্ষ এক মাস বাড়িয়ে অক্টোবরে চালুর কথা ভাবছেন তারা শিববাড়ি না হলে ভোগড়া থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে চালুর পরিকল্পনা তাদের এই পথে প্রতিষ্ঠ স্টেশনের মধ্যে এই দফায় এগারোটি চালুর কথা ভাবছেন তারা মিড অক্টোবরে মোটামুটি আমাদের একটা প্ল্যান বাস চালু করে দেব বাসও আংশিক পরিমাণে এবং ডিস্টেন্সটা তো আমরা পুরোটাই কভার করতে পারব শিববাড়ি থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পুরো সাড়ে বিশ কিলোমিটারের মধ্যে আমরা বাস চালাবো কিন্তু সব স্টেশন আমরা রেডি করতে পারবো না সমস্যা যদি হয় চৌরাস্তায় সেক্ষেত্রে হয়তো আমরা ভোগড়া সাউথ বা নর্থ পর্যন্ত দিয়ে শুরু করতে পারি সেই লক্ষ্যে সব ঠিক থাকলে চাইনিজ কোম্পানি হাইগার কি দেয়া হচ্ছে বাসের দায়িত্ব প্রাথমিক পর্যায়ে সেপ্টেম্বরে এই পঞ্চাশটি বাস সরবরাহ করবে তারা তা থেকেই চালু হবে এই পথে বিআরটি লট দিতে হবে কিন্তু এইটা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব না ওদের এই হিউজ ক্যাপাসিটি ওরা এটা দিতে পারবে ওরা তো আমাদের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী বানিয়ে দেবে সেই ক্যাপাসিটি ওদের ওদের অন্য সব ক্যাপাসিটিই আছে প্রথম লটে আমরা চেয়েছি পঞ্চাশ আর তিন মাস পরে সেকেন্ড লটে পঞ্চাশ আর পরের তিন মাসে আবার বাকি থার্টি সেভেন পুরোপুরি চালু হতে দু হাজার পঁচিশ সালের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে বলেও জানিয়েছে বিআরটি কর্তৃপক্ষ রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা বিদেশি কোনো প্রতিষ্ঠান নয় গভীর সাগর থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল খালাসের সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং পরিচালনার দায়িত্ব নিতে চায় চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আর এই কাজের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে গভীর সাগর থেকে জাহাজ ঠেলে পয়েন্টে নেয়ার টাকবোট কান্ডারি এবং অয়েল ট্যাঙ্কার পাইলটিংয়ের জন্য দক্ষ পাইলট এতে বছরের সাশ্রয় হবে একশো কোটি টাকার বেশি বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে বিশাল আকৃতির তেলের জাহাজ ভিড়িয়ে একদিকে চলছে সিঙ্গেল মুরিং পয়েন্ট বা গভীর সাগর থেকে পাইপের মাধ্যমে তেল খালাসের পরীক্ষা অন্যদিকে চলছে প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের প্রস্তুতি পৃথিবীর যত বড় জাহাজ হোক না কেন তা পরিচালনার সক্ষমতা অর্জন করেছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এই বন্দরের পাইলটটা যেমন দক্ষ ঠিক তেমনি এ দক্ষ কাজে সহযোগিতা করছে এ ধরনের অসংখ্য কান্ডারি মূলত এই কান্ডারির মাধ্যমে বিশাল আকৃতির মাদার ভেসেল ও এল ট্যাঙ্কারগুলোকে ধাক্কি দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় উপকূল কিংবা এই গভীর সাগরে উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিকতা কাছাকাছি চলে আসলো এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি কিভাবে আট হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্প পরিচালিত হবে তবে পরীক্ষামূলক প্রস্তুতি হিসেবে সফলভাবে বিরাশি হাজার মেট্রিক টন তেল বহনকারী প্রথম জাহাজ বেরিয়ে বন্দর কর্তৃপক্ষ আগ্রহী হয়ে উঠেছে সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং পরিচালনায় ম্যান পাওয়ার রয়েছে জলযান রয়েছে ইকুইপমেন্ট রয়েছে অভিজ্ঞতা রয়েছে তো সেখানে আর আমার মনে হয় না বাইরে কারোর সহায়তা আমাদের লাগবে পোস্ট ফাইল সার্ভিস যেটিকে আমরা মুরিং সার্ভিস বলি সেটা আমরা প্রদান করব এবং এই প্রদানের ফলে সরকারের বছরে একশো কোটি টাকার উপরে সাশ্রয় হবে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বিপিসির এ প্রকল্পের আওতায় গভীর সাগর থেকে মহেশখালের মাতার বাড়ি সেখান থেকে চট্টগ্রামের স্ট্যান্ড রিফাইনারি স্থাপন করা হয়েছে একশো মিটার দীর্ঘ 
পাইপলাইন অবশ্য কান্ডারি হিসেবে পরিচিত বন্দরের এক থেকে দুটি টাকবোর্ডের মাধ্যমে পুশআপ করে জাহাজগুলোকে জেটিতে ভেড়াতে হয় সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং এ 230 মিটার দীর্ঘ অয়েল ট্যাঙ্কারকে ভেড়াতে তিনটি টাকবোর্ডের প্রয়োজন হয়েছিল চট্টগ্রাম বন্দরে পূর্ণ সক্ষমতা আছে এই এসপিএম এর এই জাহাজের হ্যান্ডেল করার জন্য গবির সাগর থেকে পাইপের মাধ্যমে তেল খালাস আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলে বছরে বিবিসির অন্তত আটশো কোটি টাকা যেমন সাশ্রয় হবে তেমনি তেল খালাসের সময় তিরিশ দিন থেকে নেমে আসবে মাত্র দুই দিনে কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম লালমনিরহাটে আবারও বিপদ সীমার উপরে বইছে তিস্তা আতঙ্কে ভাটি অঞ্চলের বাসিন্দারা ইতিমধ্যে তলিয়ে গেছে বেশ কিছু গ্রামের রাস্তা বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে সদর উপজেলার বাগডোরা এলাকায় আছেন রিপোর্টার জি আই সমাপ্ত সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে পানি রাত থেকে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে যে তিস্তা ব্যারেজ পয়েন্টে কিন্তু পানি বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে সকাল থেকে আজ সকাল নয়টায় পানি বিপদ সীমার পাঁচ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল তবে বর্তমানে পানি বিপদ সীমার ছুঁই ছুঁই অবস্থায় থাকলেও যে নদী তীরবর্তী যে চরাঞ্চলগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু রাস্তাঘাটে কিন্তু ইতিমধ্যেই পানি ঢুকে পড়েছে তবে বসত বাড়িতে এখনও পানি না ঢুকলেও যে এই এলাকার লোকজনরা কিন্তু তারা আতঙ্কিত রয়েছেন আর আমরা কিন্তু সকাল যে সাড়ে দশটার দিকে এই নদী এলাকায় এসে দেখতে পেরেছি যে লালমোহার সদর উপজেলার যে কালমাটি এলাকা রয়েছে সেখানে সুলতান নামে এক কৃষকের কিন্তু তার ফসলি ক্ষেতের যে পাট ছিল তা নিয়ে আসতে ছিল এ সময় তার নৌকাটি কিন্তু ডুবে যায় আর পরে কিন্তু তার পাটগুলো ভেসে যায় এবং নৌকাটাও কিন্তু নিখোঁজ হয়ে পড়ে আর এই পানি কিন্তু বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দেখা গেছে যে পানি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে যে ব্যারেজ পয়েন্টে রয়েছে সেখানে কিন্তু চুয়াল্লিশটি জলকপাট খুলে দিয়ে কিন্তু পানি নিয়ন্ত্রণ করতেছেন ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ আমরা এই পানি বৃদ্ধির ব্যাপারে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে কথা বলেছি তারা জানিয়েছেন যে হঠাৎ করে ভারতের গদল লোবার ব্যারেজের গেট খুলে দেওয়ার ফলে কিন্তু এই রাত থেকে পানি বৃদ্ধি পেতে শুরু করে তবে জল ব্যারেজ পয়েন্টের সব কয়টি জলকপাট খুলে দিয়ে এই পানি নিয়ন্ত্রণ করাতে কিন্তু ধীরে ধীরে পানি কমে আসতে শুরু করেছে আর এই পানি বৃদ্ধিতে কিন্তু বন্যার কোনো আশঙ্কা নেই বলে তারা আমাদেরকে জানিয়েছে তবে এই বন্যার আশঙ্কা না থাকলেও কিন্তু যে এই চর এলাকার লোকজন তারা কিন্তু প্রচুর আতঙ্কিত রয়েছেন তারা চিন্তা ভাবনা করতেছেন যে যেভাবে নদীর কোনায় কোনায় পানি রয়েছে এক্ষেত্রে কিন্তু তারা আতঙ্কিত এবং কোথায় যাবে তা নিয়ে কিন্তু তারা চিন্তিত রয়েছেন তে লালমনিরহাট থেকে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ভাতা করার দাবিতে এবার কর্মবিরতিতে পোস্ট গ্রাজুয়েট পড়ুয়া চিকিৎসকরা দাবি নামানো পর্যন্ত কর্মবিরতি চলবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচিতে এই ঘোষণা দেন চিকিৎসকরা এদিকে মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি দিয়ে চিকিৎসকদের ক্লাসে ফেরার আহ্বান জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শনিবার সকালে বিষণ্ন মনে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে বসে আছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের মনোরোগ বিভাগের প্রশিক্ষণার্থী চিকিৎসক ডাক্তার লিসান তিনি জানান দেশের মানুষকে মানসিক প্রশান্তি দেওয়ার কথা থাকলেও নির্ধারিত পারিশ্রমিকের চিন্তা থেকে নিজের মানসিক অবস্থার কথা মানুষের মনোরোগ নিয়ে চিকিৎসা করার জন্য চেষ্টা করছি শিখছি এবং কিন্তু এই জায়গাটা আসলে আমাদের সিচুয়েশন এত খারাপ যে এখন আমরা নিজেরাই খুব মনো যন্ত্রণায় আছে এদিন ভাতা বাড়িয়ে বিশ হাজার টাকা থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা করার দাবিতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন বেসরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট প্রশিক্ষণার্থী চিকিৎসকরা এ সময় দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সারা দেশে কর্মবিরতি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন তারা আমরা সারা বাংলাদেশের সকল পোস্ট গ্রাজুয়েট ট্রেনিরা একসাথে একযোগে কর্মবিরতিতে যাচ্ছি কোনো লিখিত প্রজ্ঞাপন না আসা পর্যন্ত চলবে এবং এই কর্মবিরতির সাথে প্রতিদিন স্পেশাল কর্মসূচি প্রদান করা হবে তারা জানান সারা দেশে প্রায় দশ হাজার প্রশিক্ষণার্থী চিকিৎসক রয়েছেন হাসপাতালে নিয়মিত সেবা দেওয়ার পাশাপাশি পড়াশোনাও করতে হয় তাদের তবে মাস শেষে সম্মানি পান মাত্র বিশ হাজার টাকা এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ বারবার আশ্বাস দিলেও মেলে নিয়ে আসার আলো তাই বাধ্য হয়ে নিতে হয়েছে কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত সব্য দেশে এক ঝাঁক তরুণ মেধাবী ডাক্তার কখন রাস্তায় নামে যখন তাদের দেয়ালে পিঠ থেকে যায় 
আমাদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসও আমাদের ইয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে তো এরকম একটা অবস্থায় এই বিশ হাজার টাকা দিয়ে আমার সন্তান সহ আমার বাবা মা সহ ওয়াইফ সহ ঢাকা শহরে আমি বা একটা জেলা শহরে কীভাবে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকবো কীভাবে বা তাদের আমি দাবিগুলো পূরণ করব আমি নিজের জন্য বা কি করব যারা বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে কাজ করছি আমাদের ডাক্তারদের ভিতর এই অর্থনৈতিক অবস্থা এটার জন্য আমরা নিজেরাই বিষণ্নতা বা সবসময় আমরা অর্থনৈতিক কষ্টে আছি আমাদের আত্মহত্যার পরিমাণ অনেক বেশি কেন আমরা মেধাবী ছাত্র হয়ে কেন আমরা এভাবে আত্মহত্যা করবো এটা তো আমরা চাই না আমি সরকারের মাননীয় মন্ত্রী এবং মাননীয় স্বাস্থ্য সচিবকে এ ব্যাপারে উল্লেখ করে তারপরেও আমি বলবো যে এই রোদ দূরে পুড়ে গণ অনশন না করে পরীক্ষার হলে চলে আসুক তারা একটা স্মারকলিপি লিখিত আকারে যদি মন্ত্রী এবং সচিবকে দেন আশা করি আমরা সবাই একত্রে বসে এ ব্যাপারে একটা সহযোগিতা করার চেষ্টা করি কর্মসূচি শেষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান আন্দোলনরত চিকিৎসকরা জাওয়াদন্তু সময় সংবাদ ঢাকা দেশের বাইরের খবর গুলি বোমা হামলা অগ্নিসংযোগ ভাঙচুর ছাড়াও ব্যালট বক্স লুট করে পুড়িয়ে দেওয়ার মতো ঘটনার মধ্য দিয়ে চলছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোট গ্রহণ মুর্শিদাবাদ কোচবিহার সহ কয়েকটি জেলায় সংঘাতে এখন পর্যন্ত নয় জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে ভারতীয় গণমাধ্যম বিশ্বজিৎ দাসের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য ততই বাড়তে থাকে পূর্ব বর্ধমান মুর্শিদাবাদ মালদা ছাড়াও কোচবিহার জেলার বেশ কিছু ভোট কেন্দ্রে শাসক এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে প্রাণ হারান বেশ কয়েকজন ভোট পরিচালনার জন্য রাজ্য জুড়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে এরপরও সহিংসতার ঘটনায় ঠালাও ভাবে রাজ্যটির শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে দায়ী করছে বিরোধী রাজনৈতিক শিবির তৃণমূল গুন্ডারা বাইক বাহিনী এসে হামলা করে এই অবস্থা করেছে পুলিশ নিষ্ক্রিয় কোনো কাজ করতে পারছে না তৃণমূলের লোক বলে আমাকে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট হচ্ছে প্যালট পেপারে অনেক জায়গায় সকাল থেকেই দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়েছেন ভোটাররা নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পেরে খুশি তারাও আমাদের সমস্যা হয়নি যারা লাইনে দাঁড়িয়েছে তাদেরও কোনো সমস্যা এখন অব্দি হচ্ছে না দেখছি আশা করি যেন না হয় আমাদের এখানে কোনোদিন সেরকম কোনো দূর ঝামেলা হয়নি রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটের আসন তিয়াত্তর হাজার আটশো সাতাশিটি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন প্রায় দু লাখ প্রার্থী কলকাতার অদূরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভাঙর কেন্দ্রে এসে দেখা গেল এমন সাধারণ চিত্র তবে ভাঙর এই অঞ্চল ছাড়া বাকি রাজ্যে কিন্তু সহিংসতায় রক্তপাত ঝরল এবং প্রাণহানির ঘটনাও ঘটল জানি বড় সড়ো প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দিল গণতন্ত্রের কপালে ভাঙর থেকে সুব্রত আচার্য সময় সংবাদ পঞ্চায়েত ভোটের সবশেষ খবর জানাতে এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনায় আছেন সহকর্মী সুব্রত আচার্য সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে বাষট্টি হাজারেরও কিছু বেশি আর তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি বাষট্টি হাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি পঞ্চাশ থেকে চল্লিশটি বুথে অর্থাৎ ভোট কেন্দ্রে গণ্ডগোল হচ্ছে এবং সেখানে রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে কোনো রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনাও তারা নিন্দা করছেন কিন্তু তারা দাবি করছেন অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যের শাসক দল তারা বলছেন যে মোটের ওপর শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হচ্ছে এবং এই অশান্তি ছড়ানোর পেছনে তারা গোটা অভিযোগটা দিচ্ছেন বিরোধী দল অর্থাৎ বিজেপি কংগ্রেস বামফ্রন্ট আইএসএফ সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর বর্তমান যে পরিস্থিতি আপনি জানেন যে সকাল সাতটা থেকে ভোট যে ভোট উৎসব সেটি শুরু হয়েছে কোন ধরনের বিরতি ছাড়া এই ভোট চলবে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত তবে পাঁচটার মধ্যে লাইনে দাঁড়ানো সব ভোটারদের কিন্তু ভোট নিতে হবে প্রিজাইডিং অফিসারকে এখনো পর্যন্ত ভোট ভোটের যে হার সেটি থেকে চার ঘন্টা অন্তর অন্তর যেটি বলা হয় সকাল এগারোটা পর্যন্ত বাইশ দশমিক দুই তিন শতাংশ হারে কিন্তু ভোট পড়েছে বেসরকারি গণমাধ্যম বলছে যে ভোট চলাকালীন সময় এখনো পর্যন্ত নির্বাচন ভোট সহিংসতায় বলি হয়েছেন পাঁচজন গতকাল রাতেও বেশ কয়েকজনের হতাহতের ঘটনা ঘটেছে এবং আপনি জানেন যে নির্ঘণ্ট প্রকাশের পর থেকেই প্রায় সতেরো জনের মৃত্যুর ঘটনা কিন্তু রাজ্যের এই পঞ্চায়েত ভোটকে ঘিরে ঘটেছে এবার আসা যাক যে এই ভোট সন্ত্রাস চলছে এর মধ্যেও শান্তিপূর্ণ ভোট যে সমস্ত জায়গায় হয়েছে সেই সমস্ত জায়গায় সকাল থেকে আমরা 
ঘুরে বেরিয়েছি যেমন আমি এই মুহূর্তে রয়েছি উত্তর চব্বিশ পরগনার লস্করাটি সেখানে আপাত দৃষ্টিতে শান্তিপূর্ণ একটি ভোট কেন্দ্র সকাল থেকে এখানে প্রচুর সংখ্যক মানুষ ভোট দিয়েছেন জানেন দুপুরে অনেকে খাবার টাইম সে কারণে খানিকটা ভোটের ভোটের যে লাইন সেটি দেখা যায় না আমিও কিন্তু আমার পাশে যে লস্করাটি ভোট কেন্দ্রটি রয়েছে সেখানে কিন্তু লাইন নেই তবে রাজনৈতিক কর্মীরা সেখানে রয়েছেন যেটি বরাবর বরাবরে ভাবে আমরা যে ছবিটা দেখে থাকি সেটি কিন্তু এইটা ছিল এটা তো স্বাভাবিক চিত্র বাকি চিত্রগুলো কিন্তু আমরা দেখেছি যে কোচবিহার মুর্শিদাবাদ মালদা উত্তর এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বেশ কিছু এলাকা থেকে কিন্তু স্বয়ংসতার খবর এসছে তো সব মিলিয়ে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল দলীয় নেতা শুভেন্দু অধিকারী কালীঘাটে কালীঘাট অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ি ঘেরাও করার কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন তো সব মিলিয়ে নির্বাচনের গতি প্রকৃতি কোন দিকে যায় সেটি অবশ্যই বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত আমাদের নজর থাকবে তো এই ছিল আমার কাছে পশ্চিমবঙ্গের তিন স্তরের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়ার শেষ শেষ অংশের আমার কাছে থাকা সবশেষ তথ্য পঞ্চায়েত ভোটের খবর জানতে সরাসরি যুক্ত ছিলাম ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অবশেষে ইউক্রেনকে নিষিদ্ধ গুচ্ছ বোমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ জোরদার ও কিয়েভের গোলা বারুদ ফুরিয়ে আসায় এই বোমা সহায়তা দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে ওয়াশিংটন বাইডেন প্রশাসনের এমন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে জাতিসংঘ এদিকে শস্য চুক্তি নবায়ন করতে ইস্তাম্বুলে পৌঁছেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট দুই রাষ্ট্রপ্রধানের বৈঠক নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে মস্কো শেষ পর্যন্ত ইউক্রেনে নিষিদ্ধ গুচ্ছ বোমা পাঠাতে যাচ্ছে ওয়াশিংটন শুক্রবার হোয়াইট হাউসের ব্রিফিং এ যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান এ তথ্য জানান গণবিধ্বংসী হওয়ায় একশোটিরও বেশি দেশ বিপজ্জনক এই যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে তা সত্ত্বেও রাশিয়ার বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ জোরদারে আশি কোটি ডলার মূল্যের নতুন সামরিক সহায়তা প্যাকেজের আওতায় এই বোমা সরবরাহের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওয়াশিংটন বাইডেন প্রশাসনের এমন সিদ্ধান্ত রীতিমতো আলোচনার ঝড় তুলেছে have dud rates যুদ্ধে গুচ্ছ বোমা ব্যবহারের বিরোধিতা করেছেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তনিও গুতেরক্ষেত্রে এই বোমার ব্যবহার অব্যাহত থাকুক তিনি তা অবশ্যই চান না এদিকে তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ টাইপ এরদোয়ানের সঙ্গে শস্য চুক্তি নবায়ন সংক্রান্ত আলোচনা করতে ইস্তাম্বুলে পৌঁছেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি আগামী সতেরো জুলাই এই চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে তবে চুক্তির মেয়াদ আর বাড়াতে রাজি নয় বলে এরই মধ্যে জানিয়ে দিয়েছে রাশিয়া মস্কোকে চাপ দিতে তাই এরদোয়ানের দ্বারস্থ জেলেন্সকি ইস্তাম্বুলে পৌঁছে এরদোয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট পরে ইউক্রেন ন্যাটোর সদস্যপদ পাওয়ার যোগ্য বলে উল্লেখ করেন এরদোয়ান দুই রাষ্ট্রপ্রধানের বৈঠক নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে ক্রেমলিন রাইসা জান্নাত সময় সংবাদ এই মুহূর্তে চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে আছেন রিপোর্টার মাহবুব প্রিমন সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে আফগানিস্তানের এখনো পাওয়ার প্লেয়ের খেলা শেষ হয়নি অর্থাৎ প্রথম দশ ওভারের খেলা শেষ হয়নি ইতিমধ্যে কিন্তু চারজন বোলারকে ব্যবহার করে ফেলেছেন অন্তর্বর্তীকালীন যিনি অধিনায়ক লিটন কুমার দাস এবং আফগানিস্তানের প্রথম ওয়ান ডেতে আমরা যেমনটা দেখেছিলাম যে তাদের ওপেনিং পার্টনারশিপে কিন্তু চুয়ান্ন রান তুলে ফেলেছিল এ ম্যাচেও কিন্তু ইতোমধ্যে পাওয়ার প্লেয়ের আগে তারা কিন্তু একেবারে পাল্লা দিয়ে রান তুলছে বলছিলাম যে আফগানিস্তানের কথা বলছিলাম যে আফগানিস্তানের ব্যাটিংয়ের কথা সিরিজে কিন্তু বাংলাদেশ ইতোমধ্যে এক শূন্য ব্যবধানে পিছিয়ে আছে আফগান আমাদের বিপক্ষে ওয়ান ডেতে কখনোই বাংলাদেশ সিরিজ হারেনি সেক্ষেত্রে কিন্তু আজকে বাংলাদেশকে জিততেই হবে যদি সিরিজ বাঁচাতে চান টাইগাররা তবে সেক্ষেত্রে কিন্তু টস ভাগ্য শুরুতেই বাংলাদেশের পক্ষে এসেছিল এবং প্রথম ম্যাচে যেহেতু বলছিলাম যে বৃষ্টির একটা সংখ্যা রয়েছে প্রথম ম্যাচে যেমনটা দেখেছিলাম আগে ব্যাট করে বোলার একটা আলাদা সুবিধা পেয়েছিল আফগানিস্তান দল টস জিতে ফিল্ডিং নিয়েছিল আজকের ম্যাচে লিটন কুমার দাস তিনি কিনা টস জিতে তিনিও ফিল্ডিং সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলছিলাম নাইম শেখের কথা দুই বছরের বেশি সময় পর নাইম শেখ কিন্তু আবারও জাতীয় দলের যে স্কোয়াড রয়েছে সেই স্কোয়াডে ফিরেছেন এবং তাসকিন আহমেদকে কিন্তু বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে এবং তার পরিবর্তে এবাদতকে একাদশের সুযোগ দেওয়া হয়েছে কিন্তু আসলে স্পিনার বোলার স্পিনার কিংবা পেসার কেউ কিন্তু খুব একটা সুবিধা করতে পারছে না যে উইকেটে খেলা হচ্ছে চট্টগ্রাম আমরা জানি যে বরাবরই ব্যাটিং সহায়ক উইকেট যদিও প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ দল এই উইকেটে কিন্তু ঢুকেছিল তবে আফগানিস্তানের আসলে যেভাবে আফগানিস্তানের দুই ওপেনার রানকে বড় একটা সংগ্রহের একটা ভিত এনে দিয়েছে তাতে বলাই বাহুল্য যে হয়তো বা তারা বড় স্কোরের দিকে এগুচ্ছে এখন দেখার বিষয়ে বাংলাদেশ কত দ্রুত সম্ভব আফগানিস্তানকে কত স্বল্প রানের মধ্যে কিন্তু বেঁধে রাখতে পারে জানেন যে তামিম ইকবাল খেলছেন না নিয়মিত অধিনায়ক
প্রশ্নের দাবি রাখে যদিও ইতোমধ্যে কিন্তু বাংলাদেশ বেশ কয়েকটা হাফ চান্স পেয়েছিল কিন্তু সেই হাফ চান্সকে পূর্ণতা দিতে পারেননি মুশফিকুর রহিম সহ বাংলাদেশের যিনি অন্য যারা ফিল্ডাররা রয়েছেন তবে যত দ্রুত সম্ভব আসলে আফগানিস্তানকে গুটিয়ে ফেলানো যায় কিংবা আফগানিস্তানকে যত স্বল্প রানের টার্গেটে পেথে রাখা যায় সেটাই কিন্তু বাংলাদেশ দলের জন্য মঙ্গলজনক কারণ জানেন যে আফগানিস্তানের বোলিং লাইন আপ বিশেষ করে স্পিনিং যে বোলিং লাইন আপ রয়েছে অর্থাৎ নাবি রয়েছেন মুজিব রয়েছেন কিংবা রাশিদ খান তারা সবাই কিন্তু বিশ্বমানের এবার যদি একটু দর্শকদের কথা বলি প্রথম ওয়ান ডের তুলনায় এই ম্যাচে কিন্তু দর্শকদের আগ্রহ বেড়েছে অনেক কারণ যদিও লোকাল বয় তামিম দল খেলছেন না তারপরও কিন্তু আমরা সকাল থেকে আসলে দেখছিলাম যে দর্শকদের অনেক বেশি স্রোত তবে এই মুহূর্তে কিন্তু দুপুরের প্রচণ্ড রোদ সেক্ষেত্রে আসলে বেড়া বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু দর্শকদের সংখ্যাও বাড়বে এটা কিন্তু আসলে বলাই বাহুল্য এবং স্টেডিয়ামের বাইরে দেখছি যে আমরা দর্শকদের অনেক দীর্ঘ লাইন তবে ওই যে বলছিলাম যে যত দ্রুত আফগানিস্তানকে যত অল্প রানে বেঁধে রাখা যায় সেটাই বাংলাদেশের জন্য ইতিবাচক তো এই ছিল আমার কাছে বাংলাদেশ আফগানিস্তান ম্যাচের চট্টগ্রাম থেকে সবশেষ সরাসরি যুক্ত ছিলাম চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার নির্বাচনের পরিবেশ পর্যবেক্ষণে আজ দেশে আসছে ইইউ প্রতিনিধি দল বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের বক্তব্য অনেক সময় অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের সামিল মন্তব্য পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় চায় অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন শুধু তত্ত্বাবধায়কেই তা সম্ভব দাবি মির্জা ফখরুলের কখনোই সংসদ ভেঙে দিতে বলেনি মন্তব্য বায়দুল কাদেরের এবং সেপ্টেম্বরে দেশের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের বিমানবন্দর থেকে তেজগাঁও অংশের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী চলবে না মোটর সাইকেল ও থ্রি হুইলার এছিল দুপুরের সময় সঙ্গে থাকুন সময়ের